选举争议连续两天出现大转折。昨天有几名马戏立委公开呼吁重选之后，新科中常委邱毅在晚上就主动宣布请辞。今天又有其他好几位中常委跟进请辞，里面还包括了连战的儿子连胜文。而对于这些中常委大动作要求重新改选中常委，党中央的态度在一天之内也出现了一百八十度的转变。国民党秘书长詹春博上午才说，这个选举没有瑕疵，不需要重选。不过到了下午，文传会主委李建荣却向媒体表示，党主席马英九对于重新改选乐观其成。五位马戏立委二十二号下午大动作举行记者会，向党主席马英九喊话，要求重选中常委，来平息中常委贿选风波对党的影响。新科中常委邱毅以实际行动呼应重选，二十二号晚间率先在政论节目中公开请辞。我为什么要开这第一枪？除了自焚以外，我希望能够让党内有权有位的人。能够就此坚定改革的决心。被视为马戏的中常委赖素如，二十三号中午也闪电跟进请辞。有志一同的呃中常委先进，大家可以自动请辞，让我们造成法定人数的不足，就可以自然达到补选或者是改选。而同一时间，中常委林义华、连胜文、谢龙介和地补第一顺位的李维德也宣布，将在下周三中常会联署提案，要求重新改选，否则也要辞去中常委。一定要经过中常会的通过，才能够宣示本党一致追求清廉改革的决心。如果中常会未通过，我们四位会一起辞职。中常委接二连三爆发请辞潮，要不要重选？党中央的态度也在一天之内有一百八十度的转变。中央常务委员的选举啊，在选务作业上并没有瑕疵，全部改选这是非常重大的事情。那么一定是选务有严重瑕疵，那么选举无效才全部改选。以请辞自亲的态度来重建。中常会的威信，主席的立场是支持的，是鼓励的，是乐观其成的。而党中央也不排除提前举行临时中常会来讨论中常委改选案。记者台北综合报道。